ওয়েলকাম টু ডাবলু ম্যাথ ক্লাস এর আগে আমরা এবিটি এর টেস্ট পেপার একশো ষোলো পিজায় একের দেখে রঙগুলো করেছিলাম আজ আমরা দুয়ের দেখে রঙগুলো শুরু করব কি বলছে না শূন্য স্থান পূরণ করো দুজনের অংশীদারি ব্যবসার মোট লাভ বলছে বারোশো টাকা এবং একজনের মূলধন ছ হাজার টাকা এবং লাভ হচ্ছে কত টাকা না নশো টাকা তাহলে অন্যজনের মূলধন কত হবে এটা আমরা কীভাবে করব না টোটাল লাভটা বলছে কত টাকা না বারোশো টাকা ঠিক আছে তার মধ্যে একজন লাভ পাচ্ছে কত নশো টাকা তার মূলধন ছিল কত না ছ হাজার টাকা তাহলে টোটাল লাভ যদি বারোশো হয় একজনের যদি নশো টাকা হয় তাহলে আর একজনের কত টাকা হবে না তিনশো টাকা হবে টোটাল লাভটা হবে কত না বারোশো টাকা তাহলে আমার এখানে বার করতে হবে যে তার মূলধনটা কত হবে ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা এই অনুপাতটা করি দুজনের লাভ ভাঙশের অনুপাত সেটা কত লাভে না নশো ইস টু তিনশো এটা কাটলে কত হবে তিন কি তিন তিন দিকে নয় তাহলে থ্রি ইস টু ওয়ান অর্থাৎ যদি লাভ ভাংশ তিন পায় সেক্ষেত্রে হবে মূলধন কত না ছ হাজার টাকা তো লাভ ভাংশ এক হলে কত হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে আমরা যদি কত গুণ করলে তিনের সাথে ছ হাজার পাবো না দু হাজার দু হাজার গুণ করলে তিন দোকানে ছয় তিনটে শূন্য তাহলে একইভাবে আমরা একের সঙ্গে যদি দু হাজার গুণ করে দিই তাহলে কথা হবে না দু হাজার টাকা ঠিক আছে যেহেতু এখানে শর্ট প্রশ্ন আছে এইভাবে করতে পারি তাহলে কি হবে না দুজনের অংশীদারি ব্যবসায় মোট লাভ বারোশো টাকা একজনের যদি ছ হাজার টাকা হয় মূলধন এবং সে যদি নশো টাকা লাভ পায় তাহলে অন্যজনের মূলধন কত হবে না দু হাজার টাকা হবে কীভাবে করলাম না বারোশো টাকা টোটাল তাহলে একজন নশো হলে আরেকজন তিনশো হবে তাহলে লাভ ভাংশের অনুপাতটা কত হবে না নশো ইস টু তিনশো সেটা কাটাকুটি করলে থ্রি ইস টু ওয়ান হয় তা যার লাভ ভাংশ থ্রি সে দিচ্ছে কত না ছ হাজার অর্থাৎ দেখছি তিনের সঙ্গে দু হাজার গুণ করলে ছ হাজার পাচ্ছি তাহলে একইভাবে একের সঙ্গে দু হাজার গুণ করে কত পাবো না আমরা দু হাজার টাকা পাবো পরের রঙটা কী বলছে না রুট সেভেন্টি টু থেকে ড্যাশ আছে তার মানে কত বিয়োগ করলে রুট থার্টি টু পাবো তাহলে আমরা রুট সেভেন্টি টু ঠিক আছে থেকে কত বিয়োগ করলে রুট থার্টি টু পাবো তারপরে আমরা দশ থেকে কত বিয়োগ করলে পাঁচ পাবো আমরা কী করি না দশ বিয়োগ পাঁচ সমান পাঁচ কিংবা আমরা কুড়ি থেকে কত বিয়োগ করলে পনেরো পাবো তাহলে কুড়ি বিয়োগ পনেরো সমান পাঁচ কুড়ি থেকে কত বিয়োগ করলে পনেরো পাবো না ওই দুটো বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটা তাহলে আমরা রুট বাহাত্তর থেকে কত বিয়োগ করলে রুট বত্রিশ পাবো তাহলে কি হবে না রুট বাহাত্তর মাইনাস রুট বত্রিশ এবার এটা আমরা হিসেব করব রুট বাহাত্তর সেটাকে আমরা যদি ফ্যাক্টর করি তাহলে তিন দোকানে ছয় ছয় দোকানে বারো দুই দিয়ে ভাঙলে আঠারো দোকানে ছত্রিশ দুই দিলে ন দোকানে আঠারো তিন তিরিখকে নয় তাহলে কি পাচ্ছি না তিনটে দুই পাচ্ছি ঠিক আছে আর তিন পাচ্ছি দুটো এটা বাহাত্তর বত্রিশে কী পাবো না বত্রিশটা আমরা এরকম দুই দিয়ে যাই ভাই ষোলো দোকানে বত্রিশ আট দোকানে ষোলো চার দোকানে আট দুই দোকানে চার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা দুই পাবো ঠিক আছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে দুটো দুই মানে রুটের বাইরে থেকে একটা দুই আসবে দুটা তিন মানে একটা তিন আসবে এই দুটো রুটের ভেতরে আসে মাইনাস দুটো দুই মানে একটা দুই বাইরে আসলো আর দুটো দুই মানে একটা দুই আসলো এ রুট টুটা থেকে যাবে তাহলে কত হচ্ছে না তিন দোকানে ছয় রুট টু মাইনাস দুই দোকানে চার রুট টু ঠিক আছে তাহলে ছটার রুট টু থেকে যদি চারটে রুট টু বাদ দিয়ে দিই তাহলে কটা থাকে না দুটো রুট টু থাকে ঠিক আছে এবার যদি আমি এরকম রুট আকারে দিতে চাই সেটা কথা হবে না এই দুইটা যদি আমি রুটের ভিতরে দিই তাহলে কত হবে একটা দুই আগে থেকে ছিল আর এই দু দুটা ভিতরে ঢুকলে দুটো দুই হবে ঠিক আছে তখন কত হবে না দুই দোকানে চার চার দোকানে আট রুট এইট অর্থাৎ রুট বাহাত্তর থেকে যদি আমরা রুট এইট বাদ দিই তাহলে রুট বত্রিশ পাব ঠিক আছে তারপর কি বলছে না দুটি বৃত্ত পরস্পরকে শ্বেত বা স্পর্শ না করলে বৃত্ত দুটির সর্বাধিক সংখ্যায় ড্যাশটি কি বলছে না সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা যায় 
কি বলছে না দুটি ব্যস্ত যারা কিনা পরস্পর শ্বেত বা স্পর্শ করবে না তাহলে বলছে কি না বিতর্ক সর্বাধিক স্পর্শক ড্যাশটি ব্যস্ততার সংখ্যা ড্যাশটি মানে কটি সাধারণ স্পর্শক আমরা পাবো সাধারণ স্পর্শক মানে এ ভিতরে স্পর্শক হবে ও ভিতরে মানে একটা ব্যস্ত এখানে আছে সাপোজ আর একটা যদি এখানে থাকে ঠিক আছে তাহলে একটা স্পর্শক এরকম হতে পারে সাধারণ স্পর্শক আর একটা এমন হতে পারে দুটো হয়ে গেল আর একটা এইটার সঙ্গে এটা একটা হতে পারে ঠিক আছে আর এখানের সঙ্গে এখানে একটা হতে পারে তাহলে টোটাল কত হচ্ছে না এখানে একটা পাচ্ছি দুটো তিনটে চারটে তাহলে সাধারণ স্পর্শের সঙ্গে কথা হবে না দুটি বৃত্ত পরস্পর ছেদ বা স্পর্শ না করলে বৃত্ত দুটির সর্বাধিক সংখ্যায় চারটি সাধারণ স্পর্শক আমরা অঙ্কন করতে পারবো ঠিক আছে এরপরে কি বলছে না ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর হলে বৃহত্তম কোণটির ষষ্ঠিক মান কত হবে ঠিক আছে ডিগ্রি দেবার করতে হবে তো একটা ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি কত হয় না একশো আশি হয় একটু শর্ট প্রশ্ন আমরা একটু শর্টে করার চেষ্টা করবো যে কোনগুলোর অনুপাত বলে যে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে আমরা কোনগুলো ধরে নেবো টু এক্স একটা থ্রি এক্স একটা ফোর এক্স ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে কোন যোগ করে আমরা কত পাবো না একশো আশি পেয়ে যাবো ঠিক আছে ষষ্ঠিক মানে আমাদের ডিগ্রিতে বার করতে হবে সেখান থেকে তাহলে এটা যোগ করলে কত হচ্ছে না সাত আর দুই নয় তাহলে নাইন এক্স সমান কত না একশো আশি ডিগ্রি বা এক্স মানে কত হবে না একশো আশি ডিগ্রিকে নয় দিয়ে ভাগ তাহলে কত হবে ন দোকানে আঠারো কুড়ি তাহলে এক্স সমান কত হবে না কুড়ি ডিগ্রি তাহলে আমার বলছে কি না বৃহত্তম কোন তাহলে টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স এর মধ্যে বৃহত্তম ফোর এক্স তাহলে বৃহত্তম কোনটি কত হবে কোনটি হবে ফোর এক্স মানে ফোর আর এক্স মানে কুড়ি গুণ হয়ে আছে ফোর ইন্টু কুড়ি তাহলে কথা হবে না চার দোকানে আটারে শূন্যটা বসে গেল তাহলে কথা হবে না আশি ডিগ্রি এরপর আমি পাঁচের দেওয়ার অঙ্গটা দেখবো কী বলছি না দুটি ঘনকের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি সেভেন হলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা কত হবে তাহলে ঘনকের আয়তনের অনুপাত বলা আছে সেখান থেকে আমার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা বার করতে হবে তাহলে কি হবে না ধরি প্রথম ঘনকের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ ওয়ান আর দ্বিতীয় ঘনকের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত না এ টু ঠিক আছে তাহলে প্রথম ঘনকের আয়তন কত হবে না এ ওয়ান তার কিউব আর দ্বিতীয় ঘনকের আয়তন কত হবে না এ টু তার কিউব এটা আমাকে বলে দিয়েছে কত না ওয়ান ইন্স টু টোয়েন্টি সেভেন তার মানে ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটাকে আমরা যদি ভালো করে লিখি কি হবে না এ ওয়ান বাই এ টু তার কিউব ওয়ান বাই থ্রি তার কিউব তো যদি আমার বই দিকে ঘন করে দেই ঘনমূল করে দেই তাহলে কথা হবে না এ ওয়ান বাই এ টু এদিকে এই তিন আর এই তিন থাকবে না ঘনমূল করলে এখানে এক এক তিন ঠিক আছে এবার আমাকে কী বার করতে হবে না ঘনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ঘনকের যেহেতু তলগুলো বড় আকার হয় যদি বাহু এ হয় তাহলে এ স্কোয়ার হবে একটা তল এবং ছটা তল আছে বলে সমগ্র তলের হবে সিক্স এ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে না প্রথম ঘনকের হবে সিক্স এ ওয়ান তার এ স্কোয়ার আর দ্বিতীয় ঘনকের কত হবে না সিক্স এ টু তার এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার প্রথম ঘনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ঘনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এর অনুপাত মানে আমি ভাগ করে লিখতে হবে তো এটা ছয় ছয় ক্যান্সেল হয়ে গেল সে কত হবে না এ ওয়ান বাই এ টু তার এ স্কোয়ার এর এ ওয়ান বাই এ টুর মানটা আমার জানা আছে ওয়ান বাই থ্রি কত এ স্কোয়ার হবে তাহলে এ ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ান থ্রি স্কোয়ার করলে নাইন তাহলে ওয়ান বাই নাইন এটা যদি আমরা অনুপাত করে লিখি তাহলে ওয়ান ইস টু নাইন তাহলে ঘনক দুটোর বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে না ওয়ান ইস টু নাইন তারপর এটা কী বলছে না যৌগিক গড় মধ্যমা সংখ্যাগুরু হলো ড্যাশ প্রবণতার মাপক এটা তোমার মনে রাখতে হবে যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক বা দন্তল নয় দ্বারা ফলা দিকে অন্তস্থ তাহলে যৌগিক গড় মধ্যমা সংখ্যাগুরু হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক ঠিক আছে তারপর একটা কী বলছে না সত্য মিথ্যা আমাকে বলতে বলছে যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ আসলের একই সরল 
একই সুদের হারে এক বছরের চক্রবৃদ্ধির সুদ আর এক বছরের সরল সুদ অপেক্ষা বেশি তাহলে এটা ভুল কথা আছে ঠিক আছে এক বছরের সরল সুদও যা হবে চক্রবৃদ্ধি সুদও তাই হবে ঠিক আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি আসল হয় তাহলে প্রথম বছরের ক্ষেত্রে সরল সুদের যা হবে ঠিক আছে এক বছর পরে এক বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ আর এক বছরের সরল সুদ সেটা সমান হয় এটা বেশি বলেছে তাহলে এটা হবে না তাহলে এটা মিথ্যা কথা আছে ঠিক আছে তারপর এটা কী বলছে না যদি এক্স প্লাস ওয়াই সমানুপাতিক এক্স মাইনাস ওয়াই হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স ওয়াই হবে এটাকে আমাকে দেখাতে হবে তাহলে কী বের করবো না প্রথমে বলছে যে এক্স প্লাস ওয়াই সমানুপাতিক এক্স মাইনাস ওয়াই সেখান থেকে আমরা কী বলতে পারি না এক্স প্লাস ওয়াই সমান কত না সাম ধ্রুবক একটা অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এক্স মাইনাস ওয়াই যেহেতু এক নম্বরের প্রশ্ন আমরা লিখছি না ঠিক আছে রাফ ক্যালকুলেশন করবো তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এটা দিকে চলে আসলে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কত হবে না কে নিচে একটা হরে ওয়ান লিখলাম এবং যোগ ভাগ প্রক্রিয়া যদি করি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই মানে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান আছে প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান আছে প্লাস ওয়াই সমান এদিকেও হবে একবার কে প্লাস ওয়ান আবার কের সাথে একবার মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা কী করলাম না যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করিয়া পাই তাহলে এখানে ওয়াই ওয়াই কেটে যাবে এখানে এক্স এক্স কেটে যাবে তাহলে কী থাকে না টু এক্স এক্স আর এক্স এখানে কত হবে না টু ওয়াই এখানে কত হবে না কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা একটা দুর্বাক লিখতে পারি যেহেতু কে দুর্বাক ওর সাথে ওয়ান যোগ করলে দুর্বাক হবে তাহলে এক্স বাই ওয়াই ভাগ করে ধ্রুবক পাচ্ছি তাহলে কি লিখতে পারবো না এক্স সমানুপাতিক ওয়াই সেখান থেকে আমার কী পাবো না এক্স সমান একটা অন্য ধ্রুবক কে ওয়ান ওয়াই পাবো ঠিক আছে এবারে বলেছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই এটা আমরা চেক করব যে এটা পাওয়া যদি ধ্রুবক হয় তাহলে এটার সঙ্গে এটা সমানুপাতিক হবে তাহলে এক্সের মানটা আমরা পেয়ে গেছি কত না কে ওয়ান ওয়াই তাহলে কে ওয়ান ওয়াই বসকে দিলাম আর ওয়াই স্কোয়ারটা আগে থেকে আসে নিচে কত হবে না এক্স মানে কে ওয়ান ওয়াই ইন্টু ওয়াই তাহলে এটা কত হচ্ছে না কে ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কে ওয়ান ওয়াই ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার উপর থেকে যদি আমি একটা ওয়াই স্কোয়ার কমন নিয়ে নিই তাহলে কী পড়ে থাকে না কে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর নিচে কী আছে না কে ওয়ান ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে গেল যেহেতু কে ওয়ান একটা অশূন্য ধ্রুবক লিখতে হবে এখানে তাই জন্য কে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই কে ওয়ান সেটাও একটা ধ্রুবক তাহলে এটা লিখতে পারি ধ্রুবক ঠিক আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই এই ভাগ পাল্টা ধ্রুবক তাহলে এটার সাথে এটা সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স ওয়াই ঠিক আছে তাহলে এই যে বিবৃতিটা ছিল ওটা কী হবে না সত্য হবে ঠিক আছে যে এক্স প্লাস ওয়াই সমানুপাতিক এক্স মাইনাস ওয়াই হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স ওয়াই এটা হবে তারপর যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ হলে ত্রিভুজটি সর্বদা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তো মানে এটাকে দেখব যে যে একটা কোণ যদি নব্বই হয় এখান থেকে তাহলে সমকোণী বলব চেক করবো আমরা কী হবে না ধরি তিনটি কোণ কত হবে না অনুপাত যেহেতু বলেছে তাহলে একটা কোণ হবে থ্রি এক্স একটা হবে ফোর এক্স একটা হবে ফাইভ এক্স তিনটে কোণের অনুপাত বলে দিয়েছে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ তাহলে একটা কোণ থ্রি এক্স একটা ফোর এক্স একটা ফাইভ এক্স তাহলে তিনটে কোণ যোগ করব যোগ করলে আমরা একশো আশি পাব সেখান থেকে তিন আর চারে সাত আর পাঁচে বারো তাহলে বারো এক্স সমান একশো আশি ডিগ্রি বা এক সমান কত হবে না একশো আশিকে বারো দিয়ে ভাগ তো বারোর মধ্যে আঠেরো একবার যায় ছয় থাকে তাহলে ষাট পাঁচ বারো ষাট তাহলে এক্স ওয়ান কত হবে না পনেরো তাহলে একটা কথা হচ্ছে না থ্রি এক্স মানে তিনের সঙ্গে পনেরো গুণ করলে থ্রি ইন্টু পনেরো তাহলে একটা কোণ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর একটা কথা হচ্ছে ফোর ইন্টু পনেরো তাহলে চার পনেরো কত হবে না ষাট ডিগ্রি আরটা কথা হবে না পাঁচ ইন্টু পনেরো তাহলে কথা হচ্ছে না পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর ডিগ্রি তাহলে কোনো কোনটাই আমরা নব্বই ডিগ্রি পাচ্ছি না তাহলে কি বলবো না এখানে বলছে যে সম সর্বদাই সমকোণী হবে তাহলে এটা মিথ্যা কথা হবে ঠিক আছে এরপর কি বলছে না কস জিরো কস ওয়ান ডিগ্রি কস টু ডিগ্রি কস থ্রি ডিগ্রি এরকম করে করে ইন্টু করে কস নাইন্টি ডিগ্রি এর মানটা ওয়ান এটা ভুল আছে কেননা 
যেহেতু সবটা ইন্টু ইন্টু করে আসে ঠিক আছে তাহলে ক জিরোর মানটা আমরা জানি যে জিরো হয় তাহলে যে কোনো সংখ্যার সঙ্গেই যদি আমরা জিরো গুণ করি তাহলে কত হবে না পুরোটাই মান জিরো ধরে দেওয়া হচ্ছে তো এই মানটা যদি জিরো হবে কিন্তু এখানে আসে ওয়ান তাহলে এটা মিথ্যে আসে ঠিক আছে তারপরে কী বলছে না একটি গোলাকের ব্যাসার দ্বিগুণ করলে আয়তন দ্বিগুণ হবে এটা আমরা চেক করব যে একটা গোলকের ব্যাসার্ধ যদি আমরা দ্বিগুণ করে দেই তাহলে আয়তনটা দ্বিগুণ হয় কি না তাহলে একটা গোলাক আছে ঠিক আছে যার ব্যাসার্ধ আর তাহলে এর তাহলে গোলাকের যদি ব্যাসার্ধ আর হয় তাহলে আয়তনটা কত হয় না ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউব এটা হয় ঠিক আছে তারপর কি বলছে না গোলাকের ব্যাসার্ধ আমি দ্বিগুণ কর দিব তাহলে এই গোলাকের ব্যাসার্ধ তাহলে কথা হবে না আটটা আমার হয়ে যাবে কত না টু আর ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কত হবে না আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর মানে টু আর তার কি হবে তাহলে কত হবে ফোর বাই থ্রি পাই এটা করলে কত হবে না এইট আর কিউব ঠিক আছে তাহলে এইটটা যদি আমরা বাইরে আনি তাহলে এইটটা বাইরে নিলাম তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে কত গুণ হচ্ছে না আট গুণ হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে বলছে কত না দ্বিগুণ অর্থাৎ ব্যাসার্ধ যদি আমরা দ্বিগুণ করি তাহলে আয়তনটা আট গুণ বেড়ে যাবে এখানে বলছে দ্বিগুণ বাড়বে তাহলে এটা একটা মিথ্যে কথা হবে ঠিক আছে তার বলছে যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন এর যৌগিক গড় যদি এক্স বার হয় তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস সি বাই এইস এক্স টু মাইনাস সি বাই এইস ডট ডট এক্স এন মাইনাস সি বাই এইস এর গড় হবে এক্স বার এইস প্লাস সি তাহলে এটা আমরা চেক করবো কী বলছে না এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন এদের গড়টা বলছে এক্স বার তো মানে এইটা যোগ করে এনটা আসে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি করে এনটা আসে তাহলে এন দিয়ে ভাগ এই মানটা আমার এক্স বার হচ্ছে তাহলে বলছে যে এক্স ওয়ান মাইনাস সি বাই এইস প্লাস এক্স টু মাইনাস সি বাই এইস প্লাস এক্স থ্রি মাইনাস সি বাই এইস প্লাস ডট ডট করে এক্স এন মাইনাস সি বাই এইস এই মানটা ওরা একটা বলেছে সেটা হচ্ছে কি আমরা দেখবো ঠিক আছে তাহলে এর গড় কর যোগ গড় কথা হবে না এই কটা যোগ করব যোগ করে ডাইরেক্ট এন দিয়ে ভাগ ঠিক আছে এটা কিন্তু এন ওগুলো সব এইস আছে এটা এন দিয়ে ভাগ তারপরে আমরা কি করব না যদি আমরা উপরে একটা এইস লসর করি তো এইস চলে আসবে তাহলে নিচে কথা হবে না এন এইস ঠিক আছে আর এইসটা লস করলে সবটা এইস আছে তাহলে এটা এখানে বসে যাবে তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস সি এক্স টু মাইনাস সি সব বসে যাবে তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস ডট ডট প্লাস এক্স এন লিখলাম মাইনাস এরকম সি 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 কটা সি আছে না আমরা এনটা সি পাবো কটা সি না এন সি দুটো থাকলে টু সি তাহলে এনটা থাকলে কত হবে না এনটা সি হবে তাহলে যদি আমরা একটু একটা ভেঙে দিয়ে লিখি সেটা কি হবে না এ পর্যন্ত একবার এন এইচ দিয়ে ভাগ করবো মাইনাস দেখে এন এইচ দিয়ে ভাগ করবো তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি প্লাস ডট ডট প্লাস এক্স এন এন এইচটাকে একবারে আমি এখানে এনটা রাখলাম ঠিক আছে এটাকে রাখলাম ইন্টু ওয়ান বাই এইস এটা করলাম মাইনাস এন সি সেটাকে আমি এন এইচ দিয়ে ভাগ করলাম এটা এন এটা এইস ঠিক আছে এবার এই মানটা আমার তো এক্স বার দেওয়া আছে যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন বাই এন এটা কত আছে না এক্স বার তাহলে এটা কত হবে না এক্স বার বাই কত হবে এইস এইটা এইস ছিল এনটা এখানে নিয়েছি ঠিক আছে মাইনাস এখানে এন আর এনটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি আছে না সি বাই এইস ঠিক আছে তাহলে এইস আর এইস যদি আমরা লস করি তাহলে এইসটা লস করলাম তাহলে কি হবে না এক্স বার মাইনাস সি তাহলে কি হবে না যে এক্স ওয়ান মাইনাস সি বাই এইস এক্স টু মাইনাস সি বাই এইস এদের গড় কত হবে 
না এক্স বার মাইনাস সি বাই এইস কিন্তু এখানে কি বলছে না এক্স বার ইন্টু এইস প্লাস সি তো এটা মিলছে না তাহলে এটা কী হবে না এই বিবৃতিটা মিথ্যা হবে ঠিক আছে